हेलो फ्रेंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव सो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं आपसे फिर वही कहूंगी कि अगर ये टॉपिक आपको आज तक समझ में नहीं आया है तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको इसकी कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो so, सबसे पहले हम क्या देखते हैं सबसे पहले जो हम देखेंगे वो पोलेरोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि उस वो बेस है और उसी से आपको कैटालिटिक हाइड्रोजन भी समझ में आएगा तो जनरली पोलेरोग्राफी में हम क्या करते हैं कोई भी सैंपल फिल कर लेते हैं और यहाँ पर कैथोड एनोड लगी हुई होती है अब मेन बात है कि जो सैंपल है इसमें मेटल प्रेजेंट है अब हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है तो ये हमें पोलेरोग्राफी की मदद से पता चल सकता है तो हम क्या करते हैं जो मेटल होगा वो मेटल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा यानी हम ये वाली कैथोड है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और मेटल का क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है रिडक्शन होगा तो वहाँ से एच पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है और उस करंट और पोटेंशियल का हम ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ से हमें पता चलता है कि सैंपल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है अब हमें ये तो पता चल गया कि रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन रिलीज होता है लेकिन कुछ एक मेटल के केस में क्या है बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वोल्टेज हो जाने से जो मरकरी है ड्रॉपिंग मरकरी है उस पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होने लगता है सो हाइड्रोजन वेव यानी हाइड्रोजन वेव क्या होता है एच पॉजिटिव का ग्रुप होता है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन वेव नॉर्मली हाइड्रोजन रिलीज होता है पोलियोरोग्राफी में लेकिन कुछ मेटल के केस में क्या है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है जिसे हम क्या हाइड्रोजन वेव के नाम से जानते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह वो सबस्टांस में वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा इसे क्यों क्या बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव अब मेन बात है कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव किस किस सैंपल में देखी जाती है तो कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव सबसे पहले प्रोटीन के सॉल्यूशन में देखी गई यानी प्रोटीन के सॉल्यूशन में सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव बनी थी अब मेन बात है जो कैटालिटिक हाइड्रोजन वेव है उसका कितने ज़्यादा हाइड्रोजन मतलब हम अगर हम क्या करें कोई सैंपल लिया है उस सैंपल में हम कोबाल्ट सॉल्ट और उसमें थोड़ा सा अमोनिकल बफर सॉल्यूशन यानी कोबाल्ट सॉल्ट और अमोनिकल बफर सॉल्यूशन का अगर मिक्सचर बनाकर डाल देते हैं तो प्रोटीन के केस में पहले से ही बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे और इसे डालने से और ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे मतलब उसका कैटेलेटिक इफेक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा तो अभी हमें पता चला कि प्रोटीन के केस में क्या है कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव बनती हैं तो और भी ऐसे बहुत सारे सैंपल होते हैं जिनमें कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव बनती हैं जैसे कि एल्कालॉयड पायरेडीन क्वाइनिन इन सब में क्या है कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव बनती हैं अब जैसे पोलेरोग्राफी में हमें पता है हम मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही हम कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव की मदद से मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं ये केवल सब माइक्रो यानी टेन की पावर माइनस सेवन अमाउंट तक अगर कोई एल्कालॉयड प्रजेंट होगा तो ही हम कैटेलेटिक वेव की मदद से पहचान सकते हैं अदरवाइज नहीं पहचान सकते अब मैं आपको कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव दिखा देती हूँ तो जनरली क्या था करंट और वोल्टेज है इसमें क्या है ऐसा आपने देखा था ऐसा कर्व बनता है पोलेरोग्राफी में लेकिन यहाँ पर क्या है कैटेलेटिक हाइड्रोजन वेव का ऐसा कर्व होता है जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं ये पहला जो कर्व है वो तब बनता है जब मैंने जो मरकरी है वो पच्चीस सेंटीमीटर तक लिया यानी ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम पच्चीस सेंटीमीटर तक ले रहे हैं फिर हमने तीस सेंटीमीटर लिया पचास सेंटीमीटर सत्तर सेंटीमीटर और अस्सी सेंटीमीटर आप देख है कि जितना ज्यादा मैं मरकरी का लेवल बढ़ा रही हूं उतना ही अच्छी वेव हमें देखने को मिलती है ये वेव काफी छोटी है इसमें करंट भी काफी कम है लेकिन 80 सेंटीमीटर वाली वेव बहुत अच्छी है यानी इसे देखकर हमें ये समझ में आया कि ड्रॉपिंग मरकरी का हम जितना अच्छा लेवल लेंगे उतना ज्यादा रिडक्शन होगा और जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे मतलब हाइड्रोजन वेव उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी तो यह क्या है हाइड्रोजन वेव का एक मैंने आपको सैंपल दिखाया है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन वेव है इसकी हाइट किसी फैक्टर पर तो डिपेंड करती होगी एक तो हमें समझ में आ गया ये किस पर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर कि जितना ज़्यादा हम मरकरी का कंसंट्रेशन ले रहे हैं उतनी अच्छी वेव बनेगी और दूसरा डिपेंड करता है ये पीएच पर 
तो जैसे जैसे हम पी का लेवल बढ़ाते जाएंगे जो हाई कैटेलिटिक वेव है हाइड्रोजन वेव है इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाएगी तो मतलब ये उसके इन्वर्सली प्रपोर्शन होता है और कंसनट्रेशन के कैटेलिटिक वेव डायरेक्टली प्रपोर्शन होती है अब जो कैटेलिटिक वेव है वो डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया जो मरकरी ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया कितना है तो ये उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी लेकिन ये उसके टाइम पर इंडिपेंडेंट होती है कि जनरली हमें पता है कि 0.8 पॉइंट सेकेंड बाद क्या है ड्रॉप गिर ऐसा नहीं है जितनी जल्दी ड्रॉप गिरेगी उतनी जल्द और जल्दी जल्दी वेव बनेगी तो जो वेव है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें